Are you looking to expand your medical terminology in Spanish and English? Stay tuned because in this video I am going to discuss the roots and fragments of words referencing to body systems. ¿Gusta usted mejorar su vocabulario médico en inglés y en español? Manténgase, no se mueva de este canal porque en este video voy a presentar raíces y fragmentos de palabras referentes a dos sistemas del cuerpo humano. Hello, the purpose of this video is to provide you roots and word parts that identify two human body systems. These fragments will be provided with their meaning and examples in Spanish and English. The systems we will discuss for this video are urinary and lymphatic. Hola, este video se hizo con el propósito de ofrecer el conocimiento de raíces y fragmentos de palabras que identifican sistemas del cuerpo humano. Estos fragmentos serán identificados con su respectivo significado y ejemplos de uso, en inglés y en español. Los aparatos humanos de los cuales dialogaré en este video son urinario y linfático. The urinary system has the following common roots and word parts. Ren, nef, and er, which mean kidney and urinary. Ren is used for words such as renal, which means anything referring to the kidneys, and renography, which is a radiography of the kidney, x-ray of the kidneys. Nef is used for words such as nephritis, which is the chronic inflammation of the kidneys, and nephropathy is the deterioration of kidney function. Er is used in words such as urologist, which is the diagnosis and the treatment of diseases of the urinary tract, and urolithiasis, which is the formation of calculi in the urinary tract. Remember, if your medical term begins or contains ren, neth, or er, it refers to the urinary system. Las siguientes raíces y fragmentos de palabras son referentes al aparato urinario, ren, nef y ur, los cuales tienen como significado riñón y orina. La raíz ren se usa en palabras como renal, todo aquello que concierne a los riñones, y renografía, que es una radiografía de uno o ambos riñones. Nef se usa en palabras como nefritis, que es la inflamación del tejido renal, y nefropatía, que es el deterioro de las funciones del riñón. Ur se utiliza en palabras como urologo, que es el especialista que diagnostica y trata toda enfermedad urinaria, y urolitiasis, que es la formación de cálculos urinarios en las vías urinarias. Es importante recordar que una palabra que comience o contenga las raíces o fragmentos ren, nef o uro hace referencia al aparato urinario. The lymphatic system has the following common roots and word parts. Lymph and leuk. Their meanings are lymph node and white cells. Lymph is used in words such as Lymphography, which is an x-ray picture taken to visualize the structures of the lymphatic system. And lymphedema, which is a localized swelling of a lymph node. Leuk is used in words such as leukemia, which is the disease of the bone marrow in which there is an unrestrained proliferation of white blood cells. And leucopoiesis, which is the production of white blood cells. Remember, if your medical term begins or contains lymph or leuk, they refer to the lymphatic system. Las siguientes raíces y fragmentos de palabras son referentes al aparato linfático. Linfa y leuco, las cuales tienen como significado Glanglio linfático y células blancas. La raíz linfa se usa en palabras como linfografía, 
que es el estudio radiológico del sistema linfático, y linfodemia, que es la acumulación anormal de linfa en las extremidades por un drenaje linfático deficiente. Leuco se usa en palabras como leucemia, que es la proliferación incontrolada de leucocitos o glóbulos blancos, y leucopoyesis, que es el proceso de producción de leucocitos, glóbulos blancos. Es importante recordar que una palabra que comience o contenga las raíces o fragmentos linfa y leuco hace referencia al aparato linfático. As an added bonus, I recommend the following note-taking symbols when referring to words related to a human body system. This will help you improve your note-taking speed during interpretations. Urinary. Use two ovals since it could represent the kidneys and for the lymphatic system use a red circle to emulate a swelling lymph node. Como bono añadido al conocimiento adquirido en este video, voy a recomendar dos símbolos que pueden ser útiles para identificar palabras referentes a los aparatos mencionados en este video. Para el aparato urinario, use dos óvalos, puesto que su forma es similar a la de los riñones. Y para el aparato linfático, use un círculo rojo, puesto que es parecido a un ganglio inflamado. Questions. What other roots or word fragments do you know for these human body systems? What are your methods for memorizing them? Pregunta. ¿Conoce usted alguna raíz o fragmento de palabras referentes a los sistemas presentados en este video? Si es así, ¿cómo los memoriza? If this video increased your medical terminology in English and Spanish, give it a thumbs up, share it and subscribe. Si este video le fue de alguna utilidad para aumentar su conocimiento de terminología médica, ya sea en inglés o en español, dele un me gusta a mi video, compártalo y suscríbase a mi canal.